বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো তো দু সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য ভূগোলের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ফাইভ মার্কসের প্রশ্ন হলো নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ সম্পর্কে আলোচনা করো তো আজ আমি এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর তোমাদের সামনে তুলে ধরব এবং সম্পূর্ণ নোটসটাও তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়গুলো তোমাদের সামনে একটু বুঝিয়ে দেবো যাতে করে তোমরা বিষয়টা বুঝে নিতে পারো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলা এখন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা পরামর্শ দেখতে পাও আমরা শুরু করে দেখতে হলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো নদীর থেকে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নদীর সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপগুলো আলোচনা করো তো এর আগে আমি তোমাদের নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ এবং নদী চ্যাপ্টার বিভিন্ন শর্ট টাইপের কোশ্চেন বিভিন্ন জিনিস তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং বিভিন্ন বিষয়গুলো তোমাদের সামনে বুঝিয়েও দিয়েছি তো আজ আমরা ঠিক সেই একইভাবে সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপে সম্পূর্ণ নোটস এবং কি কি পয়েন্টসগুলো তোমাদের আসতে পারে তা সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা করবো দেখো এই প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে তোমাদের অন্যভাবে আসতে পারে যে নদীর নিম্ন প্রবাহে গঠিত তিনটি ভূমিরূপ আলোচনা করো সেটাও কিন্তু আসতে পারে এছাড়াও এই যে আমরা সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপগুলো করবো এর ভেতরে যে পয়েন্টগুলো রয়েছে যেমন ধরো প্লাবন ভূমি অশ্বক্রাকৃতি হ্রদ এই পয়েন্টগুলোর মধ্যে কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে টিকাও কিন্তু আসতে পারে তো যার জন্য প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমাদের ইম্পর্টেন্ট এবং লাস্ট আমরা বলে দেবো যে তিনটি ভূমিরূপ যদি পরীক্ষায় আসে তো কোন তিনটি ভূমিরূপ আমরা পরীক্ষায় লিখব সেটা আমরা লাস্ট বলে দিচ্ছি প্রথম দেখো কি বলছি পার্বত্য প্রবাহ ছেড়ে নদী যখন সমমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তার উপত্যকার আকৃতি উপত্যকার আকৃতি পাল্টে পরিণত অবস্থার দিকে যেতে শুরু করে বা পরিবর্তিত হয়ে পরিণত অবস্থার দিকে যেতে শুরু করে এই অবস্থায় নদী নিম্নক্ষয় বন্ধ হয় পার্শ্বক্ষয় হয় না শুধুমাত্র সঞ্চয় লক্ষ্য করা যায় নিম্নে নদীর এই সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো মানে প্রথম একটু সূচনা পর্ব তোমরা অবশ্যই দেবে এবার প্রথম পয়েন্ট যেটা প্লাবন ভূমি তো প্লাবন ভূমি কি একটু বুঝিয়ে দিই প্রথম হচ্ছে যে কোনো একটা অঞ্চলে আগে ছবিটা ছবিটা পেছনে আছে জাস্ট এখানে আমি দেখে দিচ্ছি কোনো একটা অঞ্চলে ধরো একটা নদী প্রবাহিত হচ্ছে তো নদীর এখানে জলে ভরে গেল তো জলে ভরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর ভেতরে যে পলিগুলো ছিল এই পলিগুলো কি হলো জলের সঙ্গে গিয়ে বাইরে গিয়ে থিতিয়ে পড়ল কিন্তু পরবর্তী সময় যেহেতু পলিগুলো বাইরে গিয়ে থিতিয়ে পড়লো পলিগুলো এখানে জমাটবদ্ধ হয়ে গেল জমে গেল পরবর্তীতে জলটা সরে গেল কিন্তু পলিগুলো কিন্তু আর সরলো না তার ফলে কি হচ্ছে এই যে নদীর ভেতরকার পলিগ ওপরে এসে জমাবদ্ধ হয়ে কিন্তু উঁচু হয়ে গেল পাশের যে জমিগুলো তার ফলে এই যে যে জায়গাগুলো সেই জায়গাগুলো কিন্তু উঁচু হলো এবং নদী কিন্তু পরবর্তীতে আবার নিচের দিকে চলে গেল কেননা এই বন্যার ফলেই কিন্তু এটা জাস্ট উপরে এসেছিল জলটা কিন্তু বন্যা যখন চলে গেল জলটা আবার নিচের দিকে নেমে গেল ঠিক একইভাবে কিন্তু পলিগুলো থেকে গেল তার ফলে কি হলো এই যে দুপাশের দুটো অংশ এই দুটো পাশের দুটো অংশ কিন্তু উঁচু হয়ে গেল বা যে সমমি গঠন করলো সেই সমমি হলো প্লাবন সমমি দেখো কি বলছে সংঘাতে গ্রীষ্ম সরি নিম্ন বা সমমি প্রবাহে নদীর ঢাল কম হয় নদীবাহিত উপাদান সমূহ নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়ে নদী খাত ভরাট করে এর ফলে নদী খাতের জল পরিবহন ক্ষমতা কমে যায় এবং গ্রীষ্মকালে মেরু অঞ্চলে অতিরিক্ত বরফ গলনের ফলে নদীর জল বৃদ্ধি পেলে নদীর দুকুল ছাপিয়ে প্লাবন ঘটে ফলে নদী মধ্যে সঞ্চিত পলিসমূহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে থিতিয়ে পড়ে এবং প্লাবিত অঞ্চলে পলি কাদা বালি প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে যে নতুন ভূমিরূপে সৃষ্টি হয় সে তাকেই প্লাবন ভূমি বলে বা সেটিকেই প্লাবন ভূমি বলা হয় তার সঙ্গে আর একটু লিখবে নদীতে বারবার বন্যা হলে এই প্লাবন ভূমির সৃষ্টি হয় এবার পরের পয়েন্ট বৈশিষ্ট্য অবশ্যই দরকার এই ধরনের ভূমিরূপ নদীতে বন্যার ফলে সৃষ্টি হয় নদীর দুধারে বালি কাদা প্রভৃতি বলি সঞ্চিত হয়ে নদীর তীরে বাদ সৃষ্টি করে নদীর নিম্ন অববাহিকায় সমমি প্রবাহে এই সমমি সৃষ্টি হয় এর ফলে নিয়মিত পলি সঞ্চয় ঘটে এবং এই অঞ্চলের মৃত্তিকা উর্বর হয় উদাহরণ উত্তরপ্রদেশের হরিদ্বার থেকে বিহারের রাজমহল পর্যন্ত স্থানে গঙ্গার গতিপথে দুপাশে এরকম প্লাবন ভূমি ও স্বাভাবিক বাদ দেখা যায় মিশাল নীল নদের গতিপথে স্বাভাবিক বাদ ও বিস্তৃত প্লাবন ভূমি দেখা যায় এরপরে কিন্তু অবশ্যই তোমাদের প্লাবন ভূমির ছবিটা কিন্তু তোমাদের দিতে হবে দেখো এই যে ছবিটা দেওয়া হয়েছে এটা স্বাভাবিক বাদ যেটা দুটো উচ্চ অংশ মাঝখানে নদী এবং নদীর যে দুই পাশে যে অংশটা যেখানে পদার্থগুলো জমে থাকে সেই নুড়ি কাকড় বালি বা পলিকণাগুলো সরি পলিকণাগুলো জমা থাকে সেই পলিকণাগুলো জমা থেকেই কিন্তু প্লাবন ভূমি গঠিত হয়েছে পরের যে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমরা লিখবো সেটা হলো স্বাভাবিক বাদ দেখার একটা কথা বলে দিই এই যে উঁচু যে অংশটা এই উঁচু অংশটাই হচ্ছে
উদাহরণটা দেখে নাও ভাগীরথীর পশ্চিম পারে স্বাভাবিকবাদ দেখা যায় তো ঠিক এই যে উঁচু অংশটা এটাই কিন্তু স্বাভাবিকবাদের চিত্র পরের পয়েন্ট চলে আসবো অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট যেটা হলো অশ্বক্রাকৃতির রদ তো এই পয়েন্ট প্রশ্নটা আবার ঘুরিয়ে তোমাদের আসতে পারে কিন্তু যে অশ্বাকৃতির রদ কীভাবে সৃষ্টি হয় তো এটা তিন মার্কেও আসতে পারে তোমাদের যার জন্য একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তো সংজ্ঞাটা একটু দেখে নাও কীভাবে লিখবো অশ্বক্রাকৃতির রদ কী প্রথমে একটুখানি আমি বুঝিয়ে দিই ছবিটা থাকলে ছবিটা দিয়ে বোঝার লাগে আমার বেস্ট হবে এই যে আগে আমি বুঝিয়ে নিচ্ছি তারপরে তোমাদের দেখো নদী প্রথম পর্যায়ে কী হচ্ছে এইভাবে প্রবাহিত হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ে কী হচ্ছে এই যে নদীর বেগটা কি এখানটায় চাপ সৃষ্টি করছে দেখো তাহলে কি হচ্ছে একদিকে ক্ষয় হচ্ছে দেখো দ্বিতীয় পর্যায়ের নদী এই যে বাঘটা তাহলে কি এই জায়গাটায় বেশি ক্ষয় হচ্ছে ফলে বাঘটা কী হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ে কি এই দিকটা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে কি প্রথমে এই দিকে বাড়ছে এই দিকে বাড়ছে আবার দেখো এই দিকে বাড়ছে বাড়তে বাড়তে কী হচ্ছে নদী এই দিকে সরে যাচ্ছে এবং এই দিকে বাড়ছে পরবর্তী পর্যায়ে কিছু দেখো এই অংশটা কেটে যাচ্ছে কেটে এই সাইডে রয়ে যাচ্ছে এবং নদী আবার সোজাসুজি প্রবাহিত হচ্ছে তো এই যে ফিচারটা দেখতে কেমন লাগছে এটাকে দেখতে অশ্বের খুরাকের আকৃতি যার জন্য কিন্তু বলা হচ্ছে অশ্বকর আকৃতি রদ এই যে চারটে স্টেপ এই চারটে স্টেপে কিন্তু আমাকে বর্ণনা করতে হবে যদি সৃষ্টির কারণ পরীক্ষায় আসে যদি এমনি লিখতে হয় তাহলে নর্মাল অশ্বকর আকৃতি রদ কাকে বলে তারপরে বৈশিষ্ট্য নর্মাল পয়েন্টে দেখো সংজ্ঞা কি লিখব পার্বত্য অঞ্চলে প্রবাহের পর নদী ও নদী ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সমতলে পৌঁছালে পর্যাপ্ত ভূমির ঢালের অভাবে ক্ষয় ক্ষমতা কমে যায় ফলে নদীর গতিপথে পলিসঞ্চিত হয়ে জলস্রোতে বাধা সৃষ্টি হয় ফলে নদী গতিপথে ক্রমশ অসংখ্য বাক্যের সৃষ্টি হয় পরবর্তীতে নদী কোনো দীর্ঘ বাঁক পরিত্যাগ করে নদী আবার সোজাপথে প্রবাহিত হয়ে অশ্বের কুরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এই ধরনের বাঁক পরবর্তীতে নদীকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় যেগুলোকে অশ্বাক্ষর আকৃতি রদ বলে মানে টোটাল ফিচারটা কিন্তু সংজ্ঞার ভেতরে দেওয়া রয়েছে অনেকে সংজ্ঞাতে লিখে দেওয়া অশ্বের কুরের মতো আকৃতি বিশিষ্ট ভূমিরূপ কষ্যকর আকৃতি রদ বলে এসব হচ্ছে ফাঁকি ঝুঁকি কথাবার্তা এবার দেখো এই সৃষ্টির কারণটা আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি কারণ তিন মার্কের জন্য কিন্তু আসতে পারে অশ্বাকৃতি রদ সৃষ্টির কারণ কি তখন কিন্তু এই পয়েন্টগুলো তোমাকে লিখতে হবে প্রথমত মোহনার কাছে নদী নিম্নগরিতে নদী স্রোতের বেগ কমে আসায় সঞ্চয় কার্য প্রাধান্য পায় এই অবস্থায় নদী খাতের সঞ্চয়ে বিশাল চড়ার সৃষ্টি হয় এবং নদী অসম্ভব আঁকা বাঁকা পথে এগিয়ে চলে সমুদ্রের কাছাকাছি নদী নিম্নগতিতে নদী বা বেশি হলে অনেক সময় স্রোতের বেগে নদীবাকের একটা অংশ হঠাৎ নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নদী পাশে অশ্বক্রকৃতি হ্রদের সৃষ্টি করে দ্বিতীয়ত এই বিচ্ছিন্ন অংশের সাথে প্রথম দিকে নদীর সম্পর্ক থাকে এবং বন্যার সময় এই হ্রদে নদীর জল প্রবেশ করে কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই হ্রদ নদী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে ঘোড়ার খুঁড়ের মতো আঁকা বাঁকাভাবে অবস্থান করে তখন একে অশ্বক্রকৃতি হ্রদ বলা হয় তৃতীয়ত এছাড়াও নদীর নিম্ন গতিতে নদীর বাঁকা অতিরিক্ত নদীর বাঁক অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে অনেক সময় দুটো নদীর বাঁক নিজেদের অনেক কাছাকাছি চলে আসে এই অবস্থায় বাঘ দুটির মধ্যবর্তী অংশ ক্রমাগত ক্ষয় পেতে থাকলে বাঘ দুটি জুড়ে যায় এবং নদীটি সোজা পথে বয়ে চলে ক্ষয়প্রাপ্ত বাঁকা অংশটি তখন নদী থেকে ঘোড়ার খুঁড়ের আকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে হ্রদের আকার ধারণ করে তিনটে প্রক্রিয়ায় যেটা গঠিত হয় সেই প্রক্রিয়া তিনটের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবার পয়েন্ট বৈশিষ্ট্য দেখো যদি শুধু ভূমিরূপটা আসে তখন এই কিন্তু এই সৃষ্টি কারণটা তোমাদের লেখার দরকার নেই এটা জাস্ট যদি আলাদাভাবে প্রশ্ন আসে যে অশ্বক্রতার সৃষ্টির কারণ কি তখন কিন্তু এই পয়েন্টটা দেবে বৈশিষ্ট্য কী বলবো অবতল পার্টিতে খড় এবং উত্তল পার্টিতে সঞ্চয়ের ফলে নদী বাঁক বৃদ্ধি পায় বাঁকের মধ্যবর্তী স্থান সংকীর্ণ হয়ে অবশ্যই লুপ্ত হয় এবং নদী সোজাপথে প্রবাহিত হয় এবং নদী নিম্নগরিতে এটি সৃষ্টি হয় উদাহরণ বলে পয়েন্ট করবে কি লিখবে বঙ্গোপসাগরের কাছে গঙ্গা নদীর নিম্ন গতিতে অশ্বক্রাকৃতি হ্রদ দেখা যায় ইয়াং সিকিয়াং নদীর বদ্বীপ প্রবাহে অশ্বক্রাকৃতি হ্রদ দেখা যায় এবার দেখো যে ছবিটা তোমাদের ফার্স্টে দেখালাম ওই ছবিটা কিন্তু মাস্ট তোমাদের দিতেই হবে এটা ছাড়া কিন্তু কোনো অপশান নেই চলে যাবো তার পরের গুরুত্বপূর্ণ অপশান যেটা হচ্ছে বদ্বীপ তো বলেই দিই যে কোন কোন তিনটে পয়েন্ট অবশ্যই লিখবে তোমরা প্রথম যে পয়েন্টটা আমরা বললাম সেই পয়েন্টটা অবশ্যই লিখবে সঞ্চয়কার্যের ফলে নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে প্রথম যেটা স্বাভাবিকবাদ এবং প্লাবনভূমি প্রথম প্লাবনভূমিটা অবশ্যই লিখবে লাবনভূমি লেখার পর তোমরা অশ্বক্রতি রদ লিখতে পারো বা স্বাভাবিক বাদও লিখতে পারো এবং বদ্বীপ মাস্ট এই তিনটে চেষ্টা করবে বদ্বীপ প্লাবনভূমি অশ্বক্রতি রদ লেখার চেষ্টা করবে সময় তো এবার দেখো বদ্বীপ চলে আসলাম তো বদ্বীপকে একদম নিম্নগরিতে যখন চারিদিকে এসে যে নদী যখন নিম্নগরিতে আসছে আগে ছবিটা দেখে নাও নদী যখন একদম নিম্নগরিতে আসছে তখন কি হচ্ছে নদী আর জল বইতে পারে না তখন কি হচ্ছে যেখানে সেখানে পলিগুলো সঞ্চয় করে দিচ্ছে এবং ছোটো 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 দ্বীপের মতো সৃষ্টি হচ্ছে এই দ্বীপগুলো দেখতে মাথ
নদীর সঙ্গে সমুদ্র তরঙ্গ বাহিত পলি সঞ্চিত হয়ে নিম্নাংশ ক্রমশ ভরাট হয়ে বদ্বীপ সৃষ্টি হয় মূল নদী থেকে যেখানে শাখা নদী বিভক্ত হয় সেটি বদ্বীপের শীর্ষ বিন্দু সমমির ক্ষীণ নদী প্রবাহে এটি সৃষ্টির প্রধান কারণ উদাহরণে অবশ্যই লিখবে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র পদ্মার বদ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ এর আয়তন প্রায় সাতাত্তর হাজার বর্গ কিলোমিটার আসামে ব্রহ্মপুত্রের গতিপথে গড়ে ওঠা মাজুলি দ্বীপটি বিশ্বের বৃহত্তম নদী দ্বীপ এর আয়তন প্রায় নশো তেপ্পান্ন বর্গ কিলোমিটার এবং তারপর অবশ্যই ছবি ভারতের একটা ছবি দেওয়া হয়েছে যে ছবির মধ্যে ভারতের বদ্বীপযুক্ত অঞ্চল সুন্দরবন দেখানো হয়েছে এবং আরেকটা হচ্ছে জাস্ট বদ্বীপ অঞ্চলটা কোথায় কোথায় সেটা তোমাদের দেখানো হয়েছে তারপরে আরেকটা তোমাদের যেটা পয়েন্ট হচ্ছে এটা মধ্যগতি এবং উচ্চগতির যে সংমিশ্রণে যেটা সৃষ্টি সেটা হচ্ছে পলল ব্যঞ্জনী বা পলিশঙ্কু বা ত্রিকোণাকার শঙ্কু বা হাত পাখা আকৃতির পলিগঠিত ভূমিরূপ এই পয়েন্টটা তো কী লিখবে দেখো পার্বত্য অঞ্চলের পরে নদী যখন সমমী অঞ্চলে এসে পৌঁছায় তখন নদী উপত্যকা ভূমিটাল হঠাৎ কমে যায় নদীর বহন ক্ষমতা এবং জলস্রোত কমে যায় ফলে পার্বত্য অঞ্চলের পরে সমমীর মুখে নদী উপত্যকায় পলিকাকর নড়িবালি প্রভৃতি জমে ত্রিকোণা বা শঙ্কুর মতো বা হাত পাখার মতো ন্যায় যে পলিগঠিত ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় তাকে এই যে প্রশ্নটা আসবে অর্থাৎ তাকে পলল ব্যঞ্জনী বলে বা পলুশঙ্কু বলে বা ত্রিকোণা শঙ্কু বলে বা হাত পাখা আকৃতির পলিগঠিত সমমী বলা হয় বৈশিষ্ট্য থেকে লিখবে অনেকগুলো পলল ব্যঞ্জনী যুক্ত হয়ে পলল মঞ্চ পলিমঞ্চ গঠন করে এটি উচ্চগতির শেষ ও মধ্যগতির শুরু এমন অবস্থায় লক্ষ্য করা যায় এর আরেক নাম এর আরেক নাম মানে কি দেখো এই যদি তোমাদের পলল ব্যাজ নিয়ে আসে তখন লিখবে এর আরেক নাম পলিশঙ্কু ত্রিকোণাকার শঙ্কু বা এই বা পলিশঙ্কু যখন আসবে তখন পলল ব্যাজনু ত্রিকোণাকার এটাই হলো লিখবে আরেক নাম পরের পয়েন্ট উদাহরণে তোমরা অবশ্যই যেটা লিখবে সেটা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশের কাছে এরকম বহু পরিমাণ পলিমঞ্চ লক্ষ্য করা যায় এবং লাস্ট যে পয়েন্টটা লিখবে এই পলিমঞ্চগুলি শিবালিক পর্বতের পাদদেশের অঞ্চলে সৃষ্টি করেছে এবং লাস্ট হচ্ছে পলি ব্যঞ্জন পলল ব্যঞ্জনের ছবিটা কিন্তু অবশ্যই দেবে এই হলো তোমাদের নদীর সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত যে বিভিন্ন প্রকার ভূমির উপায় তার সম্পূর্ণ নোটস এবং বিষয়গুলো টুকটাকভাবে আমি বুঝিয়ে দিলাম এর থেকে আরও ডিটেলসও কিন্তু বোঝানো আছে যেটা শর্টটা এই ভিডিওতে আমাদের করা রয়েছে সেই ভিডিওতে তোমরা দেখলে কিন্তু আরও ডিটেলস তোমরা বুঝে নিতে পারবে তো এই হলো আজকের আলোচনা আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং যারা চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করে নিও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এর পরের দিন আমরা নদী থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ টিকাগুলো রয়েছে সেই টিকাগুলো সম্পর্কে পরের ভিডিওতে আলোচনা করব ধন্যবাদ